तो फुटेज देख लेना लेफ्ट साइड में अठाईस सेवन राइट साइड में अठाईस नाइन लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपका ऊपर बिजली गिरेगा तो समझ जाइए बात ऐसा है कि लेफ्ट साइड में जो था वो था एस का कैमरा स्टॉक कैमरा और राइट साइड में था एस का ही कैमरा लेकिन गूगल कैमरा तो पता है यार बिजली नहीं गिरा क्योंकि वेडर अच्छा चल रहा है अभी जो भी हो यहाँ पे मतलब कमाल धमाल सा हो गया है अप्रैल का महीना चल रहा है किसी को भी अप्रैल फुल बना सकते हैं आप जाइए इंस्टॉल कीजिए गूगल कैमरा और फिर मैजिक देखिए अगर आप एस सेवन चलाते हैं या फिर एस एट भी चलाते हैं तो आप तीन चीज़ को फेस जरूर किया है कैमरा में कैमरा तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है एस सेवन एस एट का लेकिन जो प्रॉब्लम है हल्का मुल्का कुछ प्रॉब्लम आता है दैट इज़ पहला प्रॉब्लम डायनामिक रेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डे लाइट में तो मुझे ये लगा इम्प्रूव होना चाहिए था सेकेंड फोटो थोड़ा सा वार्म आता है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटो खींचते हैं तो थोड़ा सा येलो और वार्म सा आता है तो देखने में वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है और किसी को भी पसंद नहीं आने वाला है थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है ओवर शार्पनिंग की अगर आप फोटो खींचते हैं खींचने के बाद फोटो थोड़ा सा हद से ज़्यादा शार्प हो जाता है और देखने में अननेचुरल लगता है तो वो भी पसंद नहीं है ये तीनों ही चीज़ फिक्स हो गया आफ्टर इंस्टॉलिंग गूगल कैमरा जो मैंने गूगल कैमरा इंस्टॉल किया वो है पिक्सल टू का कैमरा और इवन की जो पोर्ट्रेट मोड आ गया है इवन किसी रियर कैमरा पे नहीं सेल्फी कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड आ गया है वो पोर्ट्रेट मोड मैंने एम आई का कैमरा से कंपेयर किया हूँ उससे भी काफ़ी अच्छा कभी कभी फोटो ले लेता है तो काफ़ी कमाल है पोर्ट्रेट मोड और उसका साथ जो डायनामिक रेंज मिलता है वो उसका तो जवाब ही नहीं तो भाई जल्दी से जाइए इंस्टॉल कीजिए कैसे इंस्टॉल करना है ना करना है मैं अभी प्रोसेस बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले फिर से सैंपल देख लीजिए एक बार सोच सकते हैं यहाँ पर मैं वीडियो एडिट करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको आप अगर देख लेते हैं ना फोटो तो आपको लगेगा नहीं कि दोनों सेम दोनों जो फोटो है वो सेम फोन से खींचा गया है तो देख लीजिए एक बार फोटो फिर आपको एक दिन आ जाएगा सिर्फ डिटेलिंग दिखाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट फोटो यहाँ से स्टार्ट करता है तो ये जो फोटो खींचा गया है ये गूगल कैमरा से आप देख सकते हैं स्क्रीन टोन एकदम नेचुरल आया है फ्लैश के साथ तो कितना कमाल का फोटो आया है ये खींचा गया है स्टॉक कैमरा से आपको मैं डिटेलिंग दिखा देता हूँ ये रहा आप देख सकते हैं सैमसंग उसका बाद मॉडल नंबर और जो गूगल कैमरा आता है उसका डिटेलिंग में ये दिखाएगा आपका गूगल पहले दिखाएगा फिर जाके फिर जाके मॉडल नंबर आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा है स्क्रीन टोन कितना नेचुरल है गूगल कैमरा में इवन की डिटेलिंग भी ज़्यादा है तो नेक्स्ट फोटो की बात करते हैं तो ये वाला स्टॉक कैमरा ये वाला है गूगल कैमरा आप देख सकते हैं मेरा फेस का जो कलर टोन कितना अच्छा कैप्चर किया है गूगल कैमरा से तो नेक्स्ट फोटो की बात करते हैं तो भाई देखो यहाँ पर गूगल कैमरा कमाल कर दिया बोटी फार के रूप में कर दिया भाई यहाँ पर आप डिटेलिंग देख लो एक डिटेक्शन देख लो भाई मतलब क्या मतलब आपको देख के लगेगा नहीं कि सिंगल कैमरा से खींचा गया फोटो है यार इवन कि मैं कंपेयर कर चुका हूँ एम आई के साथ मैक्सिमम टाइम एज डिटेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है इवन कि कुछ कुछ सिनारियों में ये गूगल कैमरा के साथ एस सेवन जीत जाता है एम आई से अगर आप पोर्टेड मोड की बात करते हैं तो भाई देख लो यहाँ पर काफ़ी कमाल का फोटो है और ये रहा यहाँ पर स्टॉक कैमरा तो इसका सामने ये टोटली कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो काफ़ी वार्म आया है बिल्कुल भी कलर नेचुरल नहीं आया और मेरा जो फेस है उसमें थोड़ा मतलब सॉफ्ट सा लग रहा है और ओवर शार्पनिंग कभी 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 तो मुझे लगता है ये ओवर शार्प हो जाता है तो भाई तो वह नेक्स्ट फोटो की बात करते हैं इस फोटो में आप देख सकते हैं कि स्टॉक कैमरा से खींचा गया आपको मैं डिटेलिंग में दिखा देता हूँ अभी जो फुटेज आएगा वो देख के बोलेगा ओह तेरी ये कैसे हुई है ये फोटो गूगल कैमरा से खींचा गया आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है डायनामिक रेंज कितना अच्छा है गूगल कैमरा का कलर भी कितना अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉम टोन रिप्रोड्यूस हो रहा है और थोड़ा सा डायनामिक रेंज का भी इशू आ रहा है तो अगर आप डिटेलिंग की बात करते हैं तो देख लीजिए डिटेल्स में जाके ये देखिए गूगल कैमरा से खींचा गया है नेक्स्ट शॉट यहाँ पर ये गूगल कैमरा से खींचा गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है ये शॉट स्टॉक कैमरे से खींचा गया है नेक्स्ट शॉट स्टॉक आप देख सकते हैं ये स्टॉक कैमरे से खींचा गया है और ये गूगल कैमरा से खींचा गया है तो नेक्स्ट शॉट स्टॉक एंड गूगल गूगल ये गूगल कैमरा है आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है डायनामिक रेंज भी कितना अच्छा है ये स्टॉक आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है तो डेफिनेटली गूगल कैमरा इज मच बेटर देन स्टॉक अब ये जो सीनरी है ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लाइट का है तो यहाँ पर देखिए ये गूगल कैमरा है ये स्टॉक कैमरा गूगल कैमरा देखिए कितना अच्छा यहाँ पे डिटेलिंग मेंटेन किया है जहाँ पे स्टॉक कैमरा यहाँ पे पूरा पूरी सॉफ्ट कर दिया है फोटो को और देखने में भी इतना अच्छा नहीं है तो आप देख सकते हैं डिटेलिंग में जाके ये स्ट
तो भाई ये टॉप कैमरा ये गूगल कैमरा आप सोचते हैं तो भाई हर जगह पे गूगल कैमरा बेटर है तो टॉप कैमरा कहाँ पे बेटर है तो भाई अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट सिचुएशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टॉप कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा काम करता है फोन पर गूगल कैमरा यहाँ पे ये एक्सट्रीम लो लाइट में देख सकते हैं ये गूगल कैमरा का फीचर जोड़ा है ये स्टॉक कैमरा से अब देख सकते हैं स्टॉक कैमरा का डिटेलिंग कितना ज़्यादा है फोन पर गूगल कैमरा तो भाई अगर एक्सट्रीम लो लाइट में फोटो खींचे तो वहाँ पर डेफिनेटली गूगल कैमरा का नहीं स्टॉक कैमरा का यूज़ करना है और अगर वीडियो भी बना रहे तो भी स्टॉक कैमरा का यूज़ करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक कैमरा से खींचा गया है नॉइस बिल्कुल भी नहीं है कितना अच्छा फोटो आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा नॉइस है तो डेफिनेटली वहाँ पे स्टॉक कैमरा विनर रहता है लेकिन ओवरऑल अगर बात करें पोर्टेड मोड डे लाइट आर्टिफिशियल लाइट हर जगह पे गूगल कैमरा से कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा गैलेक्सी एस और इसमें मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ गूगल कैमरा तो सबसे पहले मैं डेटा को ऑन करता हूँ करने के बाद मैं क्रोम में जाता हूँ तो अभी मैं चला गया हूँ क्रोम में आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर सर्च करना है जी कैम फॉर एस सेवन तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला है इसमें आ गया है एक्स डी डेवलपर का जो ऑफिशियल जी कैम का साइट है और इसमें कोई भी मेलवेयर नहीं है कोई भी वायरस नहीं है तो टेंशन मत लीजिए उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा इंस्टॉल करने के बाद ये ऑलरेडी फाइव हंड्रेड एम बी कम हो जाएगा और मैं आपको डायरेक्ट एक लिंक दे दूंगा इसमें से क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट एक खोल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और देखिए एक लिंक है इसको अगर आप खोलते हैं तो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको तो आप देख सकते हैं ये जो अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये वाला साइट आपका ओपन हो जाएगा ओपन हो जाने के बाद आपको सिर्फ सिंपली डाउनलोड में क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा ये रहा हो गया डाउनलोड में टच करने से डाउनलोड हो जाएगा लेकिन मैं डाउनलोड करूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो दोस्तों ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जाके तो ये रहा ये थर्टी सेवन एम का है लेकिन आप अगर इंस्टॉल इसको कर लेते हैं तो ये ओवरऑल हो जाता है फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड एम का तो इंस्टॉल इंस्टॉल हो रहा है तो अभी ये इंस्टॉल हो गया इसको कर लेता है डन तो ये रहा ये आ गया गूगल कैमरा तो दोस्तों अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा तो कुछ आपको सेटिंग चेंज करना पड़ेगा क्या क्या सेटिंग चेंज करना है तो आप इस वीडियो में देख लीजिए ध्यान से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर इस सेटिंग को आप चेंज नहीं करते तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको परमिशन दे देना है अलाउ करना है अलाउ 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 उसका बाद ऐसा है आपको सेटिंग में जाना है कुछ भी नहीं करना डायरेक्ट आपको सेटिंग में जाना है बस तो सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आपको एडवांस में जाना है तो एडवांस का यहाँ पे रुके मैं थोड़ा समझ गया था हाँ तो एडवांस में जाने का बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ये वाला जिसमें लिखा हुआ रहेगा कॉन्फ्लिक कैमरा एच डी आर प्लस तो इसमें आपको सिंपली टच करना है टच करने के बाद आपको नेक्सस सिक्स एच डी आर प्लस प्लस ऑटो में जाना है ये पिक्सल में किया हुआ रहेगा लेकिन आपको ये नेक्सस में कर देना है करने के बाद टोटली आप बैक कर दीजिए करने के बाद क्लोज ऑल कर दीजिए करने के बाद फिर से ओपन कीजिएगा अगर आप क्लोज ऑल अगर आप क्लोज ऑल नहीं करते तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो पहले क्लोज ऑल कर लीजिए करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में फिर से चला जाइए कुछ कुछ सेटिंग अगेन चेंज करना है अभी तो ये चलेगा लेकिन कुछ कुछ सेटिंग अगर आप चेंज करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा फोटो लेगा अगर नहीं करते तो बिल्कुल भी नहीं लेगा फिर कुछ चीज़ है जब कुछ सीख करना है तो सबसे पहले जो चेंज करना है ये ये आपको यहाँ पर जाना है जाने के बाद इसको डिफॉल्ट में कर देना है क्योंकि ये जो है ये ऑटो एक्सपोजर मोड है अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो लो लाइट में अच्छा फोटो खींचेगा इसको पहले डिफॉल्ट में करना है करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है नेक्स्ट ऑप्शन में वो है एच डी आर लाइव एच डी आर सैमसंग जो देख रहे हैं उसको आपको ओपन करना है इसको अगर आप एनेबल कर देते हैं तो डे लाइट में फोटो अच्छा खींचेगा अगर इसको आप ऑफ करते हैं तो अच्छा फोटो नहीं आएगा नेक्स्ट पोर्टेड इनिशियल जूम जो है इसको आपको ऑफ करना है इससे क्या होता है जब आप पोर्टेड फोटो खींचते तो जूम होकर फोटो आता है तो ये और जूम नहीं होगा और देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा तो पोर्टेड इनिशियल जूम को आप ऑफ कर दीजिएगा और अगेन मैं कहता हूँ जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका लाइव एच डी आर का सैमसंग का जो लाइव एच डी आर का जो ऑप्शन है तो सैमसंग का लाइव एच डी आर का ऑप्शन ऑन करके रखिएगा इससे डबल एच डी आर का इफेक्ट आएगा सैमसंग का और गूगल का जिससे कि फोटो काफ़ी अच्छा आएगा दिन में ओके तो मैं जो आपको चेंज करना है यहाँ पर एडवांस में जाना है आप वीडियो पर भी इसको ऑन रख सकते हैं 
अच्छा तो नेक्स्ट आपको जो जाना है वो है एडवांस में एडवांस में जाने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस ब्लर मेगा पिक्सल यानी पोर्ट्रेट मोड का जो फोटो खींचेगा वो 5 मेगा पिक्सल रेजोलेशन से खींचेगा तो इसको यहाँ से आपको 12 मेगा पिक्सल करना है जिससे पोर्ट्रेट का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा आएगा नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है सेम ऑल पोर्ट्रेट मोड पिक्चर्स टू ए सेम फोल्डर इसको एनेबल करना है क्योंकि इसका मदद से ही फोटो आ, अलग अलग फोल्डर में सेव नहीं होगा एक फोल्डर में सब सेव हुआ रहेगा अगर इसको आप ऑफ रखते हैं तो अलग अलग फोल्डर छोटा छोटा फोल्डर बहुत सारा हो जाएगा और उसमें फोटो सेव हो जाएगा तो इसको आपको ऑन करना है तो बस और कुछ भी चेंज नहीं करना है जो है वैसे रहने दीजिए कुछ भी चेंज मत कीजिए अगर कुछ चेंज करते हैं तो हो सकता है कि कैमरा ना चले और कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है हो सकता है आप दस बार खुले दस बार में से आठ बार चले और दो बार आपको दिखाए अनफॉर्चुनेटली फोर स्टॉप समथिंग कुछ दिखाई हो सकता है कभी कभार ये होता है क्योंकि बेसिकली आपको पता ही है ये गूगल पिक्सल टू का जो स्टॉक कैमरा है ये इसमें डाला गया है और एक तो चीज़ आपको बता देता हूँ अगर आप रात में फोटो खींचने जा रहे हैं उस टाइम पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मेरा पोर्ट्रेट मोड पोर्ट्रेट मोड में जाने के बाद आप रियर और सेल्फी दोनों से पोर्ट्रेट खींच सकते हैं और सबसे बड़ा जो बात है कि फ्लैश को आप ऑफ रखने दीजिएगा इसको मैनुअल यूज़ कीजिएगा आप देख सकते हैं कि हाँ तो यहाँ पर जो फ्लैश का ऑप्शन है इसको अभी ऑफ रखिएगा मैनुअली जब आपको लगता है कि रात में फ्लैश है तो ऑन कर दीजिएगा और इसको ऑटो में मत रखिएगा सेल्फी का भी यहाँ पे एच डी जो है पिक मारा हुआ है एच डी आप देख सकते हो यहाँ पर तो एच डी जब पिक मारा हुआ रहेगा इसका मतलब ये फोटो एच डी में आ जाएगा तो फिर पिक ये हो गया आ गया तो ठीक है एच डी आर प्लस ठीक है अगर आप इसको देखते हो कि एच डी आर पिक मारा हुआ है या फिर देखते एच डी आर ए तो देखिए यहाँ पे ए एच डी आर प्लस आ रहा है अभी पिक हो गया अगर ए एच डी आर प्लस सिंपल आता है उसका मतलब एच डी आर ऑफ हो गया मतलब ये ऑटो एच डी आर है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा अगर आप चाहते हैं कि ये हर समय ऑन रहे सिंपल आपको यहाँ पर जाके एच डी आर ऑन कर दे सकते हो लेकिन इसको आप ऑटो में रख दीजिएगा क्योंकि जब आप एच डी आर ऑन ऑलेज कर दीजिएगा तब क्या होगा पोर्ट्रेट मोड में एच डी आर एफेक्ट नहीं आएगा और पोर्ट्रेट मोड कभी कभी काम नहीं करेगा तो इसको ऑटो में रखने दीजिए जैसा है उसका रहने दीजिए तो चलिए आप अभी आपको कुछ डिफरेंस दिखाना है तो ये देख सकते हैं ये किसा गया गूगल का मेरा से देखिए देखिए ये फोटो हम देख सकते हैं मैं डिटेल में देखा आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेकर सैमसंग गैलेक्सी एस मॉडल नंबर आप देख सकते हैं ये खींचा गया है स्टॉक कैमरा से और ये फोटो खींचा गया है गूगल कैमरा से आप देख सकते हैं कितना नेचुरल है कितना अच्छा लगना मेकर है इसको भी मैं दिखा देता हूँ डिटेल्स में जाके ये देखिए मेकर गूगल ऐसा और भी ज़्यादा फोटो है जैसे ये वाला ये वाला देखिए कैसे येलो येलो फोटो आया है और ये खींचा गया है आप देख सकते हैं सैमसंग से गैलेक्सी एस सेवन का स्टॉक कैमरा से ये एस सेवन से खींचा गया है लेकिन गूगल कैमरा से आप देख सकते हैं मेकर गूगल इतना अच्छा फोटो आया है और एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आपके पास एक्जी नोट का वेरियंट है मतलब इंडिया का अगर सैमसंग गैलेक्सी एस सेवन है तो उसमें फिनोस का वेरियंट मिलता है तो अगर आपके पास एक्जी नोट का वेरियंट है तो गूगल कैमरा इसमें प्रॉपर लिवर करेगा अगर आपके पास स्नैप ड्रैगन का वेरियंट है तो गूगल कैमरा नहीं चलेगा तो उसके लिए फिर आपको अलग से खोजना पड़ेगा और मेरे पास एक्जी नोट का है और सबका पास लगभग एक्जी नोट का ही रहता है इसलिए मैं कोई भी डिफरेंस का मतलब गूगल कैमरा इसमें चला नहीं सकता हूँ अगर मैं स्नैप ड्रैगन का कैमरा इसमें इंस्टॉल करता हूँ तो ये टोटली फोर स्टॉप हो जाएगा ये नहीं चल पाएगा तो अगर आप सोच रहे कि आपके पास कौन सा वेरियंट है आप प्ले स्टोर से सी पी इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्जी का वेरियंट है मेरे पास तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास एक्जी का वेरियंट है या स्नैप ड्रैगन का वेरियंट है और दोस्तों आपको मैं बता दीजिए गूगल कैमरा और यहाँ पे आपको बता दो स्लो मोशन काम नहीं करेगा स्लो मोशन अगर करना है तो आप स्टॉक कैमरा से कीजिए अगर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना है तो स्टॉक कैमरा से कीजिए हाँ अगर आपको पोर्ट्रेट मोड खींचना है नॉर्मल फोटो खींचना है तो डेफिनेटली गूगल कैमरा से कीजिए इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा मेरा लेट हो जाता है वीडियो लाने में लेकिन मैं ऑलवेज चाहता हूँ कुछ अच्छा दमदार कॉन्टेंट आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिसके पास एस हो वो उसको भी पता चले कि यार मैं इससे भी अच्छा फोटो खींच सकता हूँ तो बस आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम